I ragazzi che fanno migliore l'Italia, protagonisti per 5 giorni al Palazzo dei Congressi dell'Eur. Un campione di 200 giovani talenti tra i 15 e i 35 anni, selezionati da un prestigioso comitato scientifico che hanno ottenuto importanti risultati in diversi ambiti grazie alla loro determinazione. Capire che c'è un materiale umano straordinario sul quale si può lavorare se noi sappiamo guardare con attenzione a questo mondo. I giovani non sono solo quello che noi leggiamo sulla cronaca perché l'unica immagine che ne dà questa società è quella. Sono anche migliaia e migliaia di persone che ogni giorno in una condizione difficilissima costruiscono delle cose straordinarie. Noi vogliamo parlare a tutto il resto della società per il tramite di questi ragazzi. Noi abbiamo coinvolto in questa manifestazione dalle università al mondo delle imprese, passando per l'associazionismo, tutti quelli che ritenevamo, ritenevamo potessero avere eh, attenzione nei confronti di questa generazione perché questo spazio fosse anche uno spazio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di opportunità per tanti ragazzi, fosse anche un modo per dire a questa generazione che le istituzioni offrono loro delle opportunità. Il TNT Festival è nato per iniziativa del Ministero della Gioventù ed è organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani con un parterre di testimoni ad eccezione come Malika Iane, Andrea Barniani, Cristiana Capotondi e Mirko Bergamasco. Allora, oggi si parla di giovani e di giovani talenti. Un consiglio per chi vuole proseguire delle strade che solitamente non vengono poi consigliate perché si dice che non si ha futuro. No, penso che se si crede in qualcosa o in, si ha un proprio sogno bisogna coltivarlo fino alla fine uh, penso che uh, il problema più grande sarebbe quello di, di avere dei rimpianti di non aver fatto tutto quello che si voleva per, per arrivare, un, arrivare a un certo obiettivo quindi il consiglio che mi sento di dire è appunto quello di, 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 di se si ha un sogno, se si ha una passione o quant'altro di, di veramente di, di di ascoltare le persone che magari hanno già esperienza e che possono dare un aiuto in più, ma soprattutto di, attraverso anche la propria famiglia, il proprio sacco, di, di coltivarlo, di svilupparlo per arrivare a, a un obiettivo che si è prefissati. Poi se sfortunatamente vuoi che la cosa non, non si avveri, l'importante è non avere impianti di aver dato tutto quello che si poteva per arrivare. Il festival rappresenta una vera e propria città dei talenti, animata da giovani, workshop, spettacoli, laboratori e incontri, aziende, università, networking ed opportunità di costruire legami con il mondo del lavoro e dell'impresa. La cosiddetta fuga dei cervelli è molto spesso frutto della disattenzione che c'è da parte di tutti, non solo delle istituzioni, ma anche del mondo dei media, della comunicazione nei confronti dei giovani, perché queste storie che vedrete raccontate nel, in questi cinque giorni al Palazzo dei Congressi dell'Eur sono storie assolutamente eccezionali che nessuno conosce fino a quando eh, non trovano questo tipo di, di palcoscenico.